Posso fare una domanda? Non siamo, non di, siamo di Catania. Perfetto. perfetto, di dove siete? Di Siena. Avete mai ballato un ballo di coppia? Gu Lei... Guardi, sembra proprio... Oh, il mercoledì scorso ho preso la mia prima lezione di Boogie. Senza Boogie. Io invece faccio un programma sul tango, l'ha mai visto? Ecco, lei vuole ballare il tango? Eh? No, il tango è bellissimo, però ci vuole un marito consenziente che io non ho. Fermi perché non si può fare così in televisione. Quindi lei vuole imparare a ballare il tango, qual è il marito che non è contento? Le svelo un segreto, lei vada da sola e poi lui la segue. Sicuramente no, penso proprio Però io vado, eh. anche senza il marito, anche, eh, perché no? Esatto, cos'è che le piace così tanto di questo ballo di coppia? Beh, io non lo conosco bene, però insomma soltanto le figure sono, secondo me sono bellissime, cioè, mh, poi ci vuole molta complicità e lo trovo molto sensuale. E lei perché non vuole provare? Perché so pigro. <ride> Balli di coppia, tango sì o tango no? Tango sì da guardare. Solo guardare, ma se poi le piace? No, no. Io sono negato per ballare, quindi non mi può piacere, mi piace guardarlo quello sì, infatti la guardo volentieri. Insomma vi mandano da sole. Ancora The Best Of, l'originale Febbre da Tango. Abbiamo scelto le parti più accattivanti, soprattutto quelle dove i protagonisti siete voi, i tangheri, le vostre interviste, i vostri balli. Ogni anno nuovi corsi per tutti i livelli, per chi si approccia per la prima volta e per chi deve migliorarsi. Da qualche tempo c'è una novità importante, il corso coreografico, il laboratorio coreografico. Cosa aggiunge questo laboratorio a chi già balla e a chi si avvicina al tango? Beh, per noi aggiunge una consapevolezza maggiore del proprio corpo. E ovviamente chi entra in questa fase di, di, di intervento è, sono delle persone già esperienti che hanno molti anni di, di pratica di tango salone, quindi diciamo il tango salone è la base. Quello che poi devono cercare ad es, di, di, di esplicitare è una visibilità superiore del movimento che dovrà avere delle interazioni anche fra le coppie che si muovono in uno spazio ridotto per cui il, il laboratorio del laboratorio coreografico che io voglio chiamare laboratorio di creazione coreografica perché si crea all'interno delle attività è quello di andare a interagire meglio fra i vari componenti quindi rientra anche poi un lavoro di tango salone che è quello della pista in cui l'interazione è la base principale di tutte le coppie quello che ho notato era proprio questo si pensa al coreografico come qualcosa che rubi all'improvvisazione invece ho visto improvvisare parecchio sì sì, sì. questo era un, un lavoro che stasera abbiamo costruito sull'interpretazione eh, sull e sulla costruzione di una storia su un brano molto bello di, di Piazzolla e, e quindi ognuno creava la sua storia la sua storia diventava poi la storia di tutti e interagiva con quella degli altri quindi l'idea dell'improvvisazione all'interno della creazione della storia è perché ognuno crea la propria storia e quindi improvvisa all'interno della propria storia Angelo magari non tutti lo sanno però tu hai fatto anche del teatro questa commistione di teatro tango questa contaminazione arricchisce tantissimo anche la lezione sì, chiaro, perché ognuno sperimenta un modo nuovo di porgersi verso l'altro o verso gli altri che poi dovranno essere un pubblico. In questo momento si porge verso l'altro che è il compagno di ballo o i compagni della, della compagnia di ballo. Poi il lavoro sulla personalità, sulla persona, sul proprio fisico, sulla propria espressività fa parte anche di questo tipo di, di, di lavoro che sarà impegnativo da un punto, da questo punto di vista ma molto bello per, per le proprie capacità che ne verranno fuori. Il 
repertorio coreografico, tu balli già da un po'. Cosa aggiunge questo nuovo studio alla tua esperienza di tango? Allora, diciamo che il, il tango io lo ballo per me, fondamentalmente. Quindi mh, poco mi importa di quello che si vede all'esterno. Il, il laboratorio coreografico eh, ti impone in qualche modo di avere un aspetto esteriore da presentare agli altri. Cioè dire, non, non devi eh, ballare solo per te stesso e per la compagna ovviamente, per la musica che ascolti, ma per trasmettere a una terza persona che ti vede le emozioni che provi. Quindi è... Maggiore cure. Maggiore cura per, eh, al fine di trasmettere le emozioni che senti al pubblico. Tu il laboratorio coreografico lo segui da un po' di tempo, ti ha arricchito molto? Sì, mi ha arricchito e soprattutto mh, quello che c'è in più rispetto al, al tango che è per, per se stessi è lo studio dei brani. È lo studio di un brano eh, che magari dietro ha una storia e quindi la, eh, la capacità di interpretare una storia di fare in modo che chi ti guarda da fuori riesca a capire quella storia e poi c'è tutta una parte tecnica che è molto interessante quindi lo studio dello spazio nel palcoscenico eh, l'importanza dell'espressione l'importanza anche dei costumi e tutto un insieme è una cosa molto molto bella Elena, il tango è un ballo bellissimo, però è anche impegnativo, anche da un punto di vista emotivo. Qual è stata, se c'è stata la prima difficoltà e qual è invece la soddisfazione più grande adesso che balli così bene? Eh, diciamo che quando si balla secondo me è come se fosse sempre la prima volta che si inizia a ballare. È anche vero che l'emozione che si può provare ballando in sala è diversa da quella dall'emozione che si può provare ballando in scena. E secondo me la cosa principale è quella di eh, riuscire a trovare una propria interpretazione della musica, del brano musicale che ad ognuno di noi può dire cose diverse e raccontare una propria storia e quello è il momento diciamo, più difficile, una volta che poi si entra nella storia che quel brano ci suggerisce allora ci si diverte a ballare, ad inventare delle cose. Quindi è l'emotività che va sì, interpretata e capita. Senz'altro. Eh, L'emozione dell'ascolto di un brano, da là parte tutto. Eh, ogni brano in maniera emotiva ci suggerisce delle immagini. Queste immagini poi devono diventare stati d'animo e gli stati d'animo devono diventare passi di tango.
Angelo, anche in questa puntata abbiamo i grandi protagonisti del tango d'autunno che si è concluso da un po' ma lascia ancora dei momenti magici da guardare. In questa puntata vediamo un'altra coppia meravigliosa, presentala tu perché ci hanno incantati. Sì, sono per la prima volta a Catania insieme Eugenia Parigia e Janik Bailer che hanno presentato il loro tango, il tango argentino. passo davanti del fianco aperto che abbiamo fatto prima. tu chi condurrà la rubrica Gocce di Tango? Oggi avremo le proposte di Walter Cardoso e Margarita Clurfan, due grandi maestri che quasi a cadenza mensile ospitiamo nella nostra accademia e che sono amatissimi dal pubblico catanese e non solo. Vediamoli! In questa sequenza viene eseguito un occio atrás accompagnato che finisce con una salida cruzada. Quindi la donna sempre deve passare una caviglia vicina all'altra e l'uomo passa dall'esterno all'interno. In questa figura possiamo individuare da un basico, inizia un lapis al 3, nel quale finisce con la parada e adorno della donna. Così si balla il tango. Che eleganza, che presenza, che linea, che portamento, che grazia, che classe per ballare. 
Così si accenna un otto, ora un rapido passo, un giro, una figura. Così si balla il tango, sentendo sul viso il sangue che sale ad ogni battuta, mentre il braccio, come un serpente, s'avvolge alla vita, che quasi si spezza. Così si balla il tango, mescolando i respiri, chiudendo gli occhi, per sentire meglio come i violini raccontano al bandoneone, perché così si balla il tango, un tango perfetto. Pietro, punto di riferimento per i nuovi tango DJ che sono nati proprio nell'ambito di Caminito Tango. Sei stato un esempio da quello che mi hanno detto. Da quanto tempo passi musica da tango? Eh, io passo musica da 17 anni, quindi diciamo che sono uno forse il più vecchio del... Un veterano. Un veterano, sì, ho cominciato 17 anni fa quando cominciava il tango a Catania e quindi anche se il più vecchio in assoluto è Angelo Grasso. Quindi, diciamo... quindi tutta questa esperienza, come è cambiato il tango in questo frattempo? È cambiato perché inizialmente non rispettavamo le tande, che chiaramente si passava la musica che ti piaceva, e quindi non, non, non sapevamo che c'era comunque... Una, un qualcosa da rispettare. Poi col tempo, con gli anni, eh, chiaramente siamo un po' adeguati al, al tango argentino, quindi rispettando le tande, rispettando le orchestre, i musicisti e i, i cantanti. Quindi sotto questo aspetto sicuramente siamo messi a pari passo con l'argentino. Qual è la difficoltà maggiore nel passare musica invece tanghera? Ma la cioè non c'è diciamo, una difficoltà... Nessun ostacolo iniziale? No, questo no. L'unica cosa che devi fare è sicuramente è quella di far divertire sempre la gente e quindi devi capire chi è di fronte e devi tenere sempre la pista piena. Abbiamo inaugurato questa nuova rubrica dove ci fornite la vostra playlist preferita. Dimmi qual è la tua tanda ideale, se l'hai già passata o ancora devi passarla. Allora, io non ho specificamente una tanda mia preferita, io amo delle orchestre, in particolare sono Calò, eh, Di Sarli eh, e D'Arienzo, quindi qualcosa la preparerò e sicuramente al più presto ti farò vedere qualcosa di mio che mi piace particolarmente. Anche oggi siamo andati altrove a scoprire le altre milonghe, quelle che voi stessi ci suggerite o sulla nostra pagina, l'originale Febbre da Tango, o alla nostra mail, i protagonisti siete voi, chiocciolafebbredatango.it. Vediamo dove siamo andati questa volta. Per la nostra rubrica Città che vai, Milonga che trovi, questa settimana siamo rimasti a Catania. Durante la settimana si balla anche all'Allegro Monsignore con la Milonga degli Abbracci, targata Francesca Pulvirenti e Daniele Faro. Allegro Monsignore, Milonga degli Abbracci, abbiamo detto un nome e un programma, cosa significa? Allora, creiamo più che altro la Milonga degli Abbracci, è qualcosa che ci porta a, a raccoglierci, ecco, a dare dolcezza, ospitalità e più che altro anche armonia. È un ambiente molto caldo. Sì, molto caldo, molto caldo. Abbiamo scelto questo tipo di location, giusto perché anche per i tangheri, che sono più che altro anche, vogliono il pavimento, vogliono... Esigenti. Siamo molto esigenti, quindi figuriamoci. E noi abbiamo cercato di creare, grazie anche alla location, direi, e anche alla proprietà, che ci hanno permesso, hanno permesso a noi di di fare e di sfruttare questa occasione. E unire un po' un bel ristorante, una buona pizzeria e anche una sala dove ballare. Certo, certo. certo. Una coppia nel tango ma anche una coppia nella vita con un evidente pancione, probabilmente quando andrà in onda la puntata sarà già nata. Com'è stare insieme e ballare insieme? Bellissimo, bellissimo, è una bella esperienza anche perché il tango già unisce, quindi il fatto di poter condividere questa passione, questa 
modo di, di, di vivere questa altra sfaccettatura della vita è molto molto bello. Quindi possiamo consigliare il tango anche da questo punto di vista, le coppie comunque le unisce, le fa avvicinare ancora di più? Sicuramente, sicuramente. La bimba sarà tanghera? Sì, che è. Sì, sì. Scalcia a tempo? Scalcia a tempo, alcune volte anche fuori tempo. Speriamo di rivedervi con la pupa, tanti auguri. Sicuramente. Dorotea, amante del tango, cosa ti ha fatto avvicinare al tango? Eh, mi è piaciuto sempre, la ragazzina. Che cosa ti piaceva? E intanto mi piace perché è molto romantico ed io sono romantica e quindi la cosa si sposa bene con me. E poi perché mi piace, proprio lo sento. Qui abbiamo il marito, conferma solo che sia romantica? Molto romantica, troppo romantica. Si sentiva il troppo. Andiamo dall'altra parte... Anche lei amante e neofita del tango argentino, che cosa ti piace di questo ballo? Beh, la passione, la passione che si mette ballando, e, mi piace ecco, e lo trovo elegante, passionale e sensuale. Qui abbiamo una coppia, marito e moglie, ballare insieme avvicina? Eh, sì, direi di sì, avvicina molto, noi già ballavamo peraltro. E da poco ci siamo avvicinati al tango argentino e stiamo vedendo veramente una differenza enorme, ma soprattutto è bello, passionale, ci piace molto ecco, in questo senso. Penso... Qual è la cosa più difficile del tango argentino? È coordinarci tutti e due, questa è la cosa più difficile. E la più bella? La più bella? Non lo so, mi prendi così alla sprovvista, tutto, tutto, tutto è bello. Devo dire che io vengo da un altro tipo di ballo, i balli latinoamericani che sono molto più focosi. E cosa ti ha portato al tango argentino? E eh, vabbè, conosco i maestri, quindi per amicizia e poi anche la curiosità di conoscere questo nuovo, nuovo ballo, completamente diverso da quello che io pratico con, con mio marito. Questo lo faccio da sola. Però... Questa è già una novità. Anche questa puntata è finita, mi raccomando seguiteci sempre, seguite le repliche, guardateci su Facebook, condividete foto, taggatevi, scriveteci, contattateci in ogni modo perché i protagonisti siete voi e noi stiamo lavorando e aspettiamo soltanto i vostri suggerimenti. Alla prossima! Vediamo dove siamo andati questa volta. Dove siamo andati? Non lo so. Rimanete fino alla fine perché abbiamo la nostra rubrica, l'attore che interpreta in parole il tango e la lista, la playlist del nostro... Che cazzo stai dicendo? Lo so, lo so, lo so. Non me lo ricordo l'ordine. E saluti. Sì. Anche questa è finita, ci rivediamo venerdì alle 21, sempre su Sesta Rete, guardatemi anche le repliche, seguiteci su Facebook, scriveteci alla mail. Io no. Che ho fatto di No, tu niente, è passata la macchina. Perché mi fai... Ah. Mi vedi perché? 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 Vai. Bloccate il traffico. <ride> Vai. Magari. Eh, cioè io mi scordo cosa ho detto. Cosa dice? E se c'è l'Alzheimer non è colpa nostra. Vai. Buh.